सो हे गैस दिस यू वाई अमन अतरवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार बिट सेट एग्जाम के बारे में तो होपफुल यार आप सभी लोगों का जेई मीन्स अच्छा गया होगा और नहीं भी गया तो कोई बात नहीं अभी भी हमारे पास दो एग्जाम बचे हुए हैं बिट सेट और जेई एडवांस तो आज की वीडियो का मोटिव यार बस यही रहेगा कि आज से डेढ़ महीने बाद आपको यूँ ना लगे कि काश ये चीज़ पहले हमें पता होती ठीक है क्योंकि कुछ मिथ्स हैं यार बिट सेट और जेई एडवांस को लेकर और आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बिट सेट किन बच्चों को देना चाहिए एडवांस किन बच्चों को देना चाहिए और अगर बिट सेट देना है तो हमें प्रिपरेशन कैसे रखनी चाहिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए तो सबसे पहले यार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं पता चला डोर में एंट्री नहीं थी उन्होंने ठीक है तो आपके मिनिमम सेवेंटी एवरेज होना चाहिए पी में और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आपके सिक्सटी परसेंट होने चाहिए भैया मेरा अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया मुझे क्या पता मेरे कितने मार्क्स आएंगे जब तक आप यार एडमिशन लेने जाओगे तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होता है और उस टाइम आपको अपनी मार्कशीट दिखानी होती है ठीक है तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ दिस एग्ज़ाम क्या होता है सबको पता होगा ये बेड साइड का एग्ज़ाम आपका जो जेई मेन्स है यार उससे आसान होता है और जो आपने बोर्ड्स दिया यार उससे ऊपर होता है ठीक है वैसे बोर्ड्स और ये एकदम डिफरेंट नेचर के हैं पर फिर भी थोड़ा फील के लिए समझ में आ गया होगा अब जेई एडवांस और बिट सेट ये दोनों एग्जाम यार बहुत पास पास डेट पे होते हैं ठीक है तो एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि भाई जेई एडवांस के लिए पढ़ो बिट सेट तो अपने आप हो जाएगा तो यार इस बात पर विश्वास मत रखना इसमें हंड्रेड सच्चाई नहीं है क्यों सच्चाई नहीं है क्योंकि ये दोनों एग्जाम है ना बहुत अलग नेचर के हैं जो जेई एडवांस में उसमें आपके बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम होते हैं ठीक है पर जो आपका बिट सेट है ना यार उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे भी कितने किस में से क्या क्वेश्चंस आते हैं जो लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी है वो भी बहुत कम होता है आपके नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं आपके क्वेश्चन ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होते हैं काफ़ी चीज़ होती है अभी हम खोल खोल के बात करेंगे तो थोड़े से जो डिफ्रेंसेज हैं वो देख लेते हैं यार अलग अलग नेचर के होते हैं ठीक है अनलाइक जे एडवांस बिट सेट इज़ अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी अब यहाँ पर यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आपका जेई मेंस में स्कोर या परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं है ना तो एडवांस के लिए मत पढ़ना ज़्यादा अपना मेन फोकस बिट सेट रखना ठीक है और यहाँ पे ख़राब स्कोर से मेरा मतलब है अगर आपके नंबर सेवेंटी आए हैं अस्सी आए हैं नब्बे आए हैं सौ आए हैं एक सौ दस आए हैं एक सौ बीस आए हैं तो यार आप एडवांस में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा आपको जहाँ जितना आपको बिट सेट से मिल पाएगा बिट सेट का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत कम है तो यहाँ पर अगर आप एक महीने मेहनत करते हो तो अच्छा फोड़ सकते हो ठीक है और किस बच्चे को सिर्फ बिट सेट देना चाहिए अगर आपका यार बचपन से सपना था कि मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए ठीक है और आपको ये भी पक्का पता है कि आपकी टॉप 500 से 700 में रैंक नहीं आएगी जेई एडवांस में तो यार आप फिर सिर्फ बिट सेट के लिए तैयारी करो ठीक है क्योंकि अगर बिट सेट में आप अच्छा स्कोर ले आते हो ना मतलब साढ़े प्लस तो आपको बिट्स में यार कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी ठीक है बिट्स पिलानी में नहीं मिलेगी पर बिट्स हैदराबाद में मिल जाएगी बिट्स पिलानी में चाहिए तो आपको तीन से ऊपर का स्कोर लाना पड़ेगा ठीक है अब आप कुछ बच्चों को डाउट होता है भैया बिट्स और आईआईटी में नाम का कितना फ़र्क होता है आईआईटी का तो बहुत बड़ा टैग होता है हमें पता है पर बिट्स का कितना बड़ा टैग है बिट्स अपने आप में बहुत बड़ा टैग है अगर हम टॉप फाइव कॉलेजेस देखें बीटेक के लिए तो उसमें यार टॉप फाइव में बिट्स पिलानी डेफिनेटली आएगा बिट्स पिलानी उतना ही तगड़ा है यार तो जितना ऊपर की आपकी चार पाँच आई हैं हाँ आई बॉम्बे और आई आई टी जितना बड़ा नहीं है पर उनसे कम भी नहीं है समझ रहे हो उन्नीस बीस का फर्क अब इसका सिलेबस देख लेते हैं यार आपका क्लास इलेवन ट्वेल्थ की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है जहाँ फिजिक्स में आपके फोर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपके फोर्टी क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में आपके फोर्टी फाइव भैया ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हाँ भाई इसमें जो टोटल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेढ़ होते हैं वन प्लस 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोनस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं मतलब जेई मेन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल जेई मेन से भी आसान होता है इसमें भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री का मतलब कि आपको भाई करेक्ट आंसर के तो मिलेंगे प्लस थ्री मार्क्स और अगर आपने गलत आंसर दिया तो माइनस मार्क्स मिलेंगे जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है गैस बिल्कुल नहीं मारना है अनटिन अनलेस आप श्योर हो कि इन दो में से ही एक आंसर है चार ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको तो अगर आप श्योर हो कि भाई ये दो तो पक्का नहीं और ये दो ही में से ही एक आंसर है और जान पर लगी पड़ी है तभी तो कम मारना वरना मत मारना अब भैया ये बोनस क्वेश्चंस की क्या कहानी है थोड़ा बता दो और क्या ये बोनस क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग है हाँ यार बोनस क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग है इन बारह क्वेश्चन में से चार चार क्वेश्चन सब हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स
आ नहीं सकते अपना कोई आंसर चेंज करने तो बड़े ध्यान से रखना है यहाँ पे ये वो सब तो ठीक है पर यहाँ पे हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी और रीजनिंग का टेस्ट दिख रहा है हाँ यार ये भी पूछे जाते हैं आपसे सेवेंटी फाइव मार्क्स के आते हैं लगभग इंग्लिश में यार आपके पंद्रह क्वेश्चन होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के दस क्वेश्चन होते हैं ये करना कहाँ से है इंग्लिश में तो यार आपका सिंपल होता है वही आपकी बेसिक ग्रामर और जो दसवीं में आती थी हमारी वर्ब्स टेंसेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो आपने एन तो दिया ही होगा तो उसमें जो मैट होती थी ना लगभग वही जो कैट में पूछी जाती है जो एसएससी में पूछी जाती है ठीक है बेसिक आपकी लॉजिकल रीजनिंग इनकी तैयारी कहाँ से करनी है इनकी तैयारी के लिए यार आपको है ना कोई नई किताब नहीं खरीद के ले आनी है आपको बेसिकली कुछ नहीं करना बहुत सिंपल है जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं बिटसैट में और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं कुछ किताबें भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा उनसे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी पर आप इनको हल्के में नहीं ले सकते ठीक है हल्के में मत लेना कि यार इंग्लिश और लॉजिकल तो हो ही जाएगा ये तो सबको ही आते हैं तब तो यार ये तब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है तो टोटल ये 25 क्वेश्चन है तो मिनिमम 10 क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी अब अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो आपका फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट आता है जहाँ पर मॉडरेट हम जेई मीन्स लेवल को मान रहे हैं ठीक है और डिफिकल्ट जेई एडवांस का लेवल है केमिस्ट्री आपका ईजी टू मॉडरेट आता है और इतना ईजी तक आता है कि अगर आपकी एन भी काफ़ी स्ट्रॉग है ना तो आप मेजोरिटी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करके आ जाओगे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हाँ ये मॉडरेट लेवल का आता है पर फिर भी जेई मेन्स को उतना हिट नहीं करता उससे थोड़ा सा नीचे ही रहता है क्योंकि यार मेजॉरिटी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का है तो इसमें आपके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कम होते हैं और आपके जो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरी क्वेश्चन होते हैं स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वो ज़्यादा होते हैं समझ रहे हो तो आपकी एन जो आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ी है ना वो आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है तो थोड़े से टच में रहना वरना एक डेढ़ महीने के गैप में थ्योरी भूल जाओ कहीं लास्ट में यार प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ये ये जान है इसकी प्रिपरेशन में ठीक है अगर आप सिर्फ पढ़ाई करे जा रहे हो क्वेश्चंस निकाले जा रहे हो रैंडमली चैप्टर वाइज तो उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा पर जब आप जैसे ही पहली बार मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपका कुछ स्कोर आएगा मान लो आपका स्कोर आया 280 ठीक है उसके बाद जब आप सेकेंड दोगे तो वो स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा जब आप सात आठ दे चुके होगे तब आप देखोगे कि यार तीन सौ तक जा रहा है ठीक है तो मॉक टेस्ट से भी आपका स्कोर बढ़ेगा सिर्फ क्वेश्चन मत निकालते रहना चैप्टर वाइज तो आपको यार बुक तो रेफर करनी पड़ेगी आप सीधा अपने स्टडी मटेरियल के इजी और क्वेश्चंस भी कर सकते हो पर मॉक टेस्ट के लिए आपको एक बुक तो चाहिए तो यार ये आप बिट सेट प्रिपरेशन गाइड है वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में और भी ठीक ठाक किताबें हैं लास्ट ईयर मैंने दूसरी बताई थी बच्चों को पर इस साल ये मेरे को अच्छी लगी यार तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाओ बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पहली बात यार यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये हमारा और इस कट ऑफ दिखा दे भी देता हूँ आपको मैं यहाँ पे तो ये बिट्स पिलानी कैंपस है बिट्स में यार आपके तीन कैंपस हैं एक तो पिलानी कैंपस है राजस्थान में एक आपका गोवा कैंपस है और एक आपका हैदराबाद कैंपस है ठीक है तो अगर हम पिलानी में देखें तो टॉप है यार आपका कंप्यूटर साइंस जिसकी कट ऑफ थ्री गई है टू में कभी ये तीन होती है कभी थ्री होती है सर ना तो तीन मान के ले जा सकते हो आप अगर हम वहीं पे नीचे देखें तो इधर गोवा में आपकी 347 गई है और हैदराबाद में आपकी 334 गई है ठीक है और अगर हम लोएस्ट कट ऑफ देखें तो आई गेस ये ढाई सौ गई है यार आपकी ये जो बी फार्मेसी है यार ये आपकी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होती है ठीक है जिन जिनके यहाँ पे 45 फाइव क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के नहीं होते फिर उनके बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर हम लोएस्ट मार्क्स देखें तो लगभग 250 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा पर फिर आपको मनपसंदा ब्रांच नहीं मिलेगी अब आप में से कुछ को और डाउट थोड़े होंगे यार कि भैया फीस बहुत महंगी है इसकी हाँ यार फीस बहुत ज़्यादा महंगी है लगभग 3.7 पॉइंट लाख पर ईयर है इसका पर ईयर है और साथ में हॉस्टल फीस और लगा दो तो करीबन चार लाख ही पड़ जाता है तो आपकी जो बी है वो सोलह लाख की है भैया इतनी ज़्यादा फीस क्या ये वर्थ इट है अगर आप अरेंज कर सकते हो और आपका एक अच्छी स्ट्रीम में एडमिशन हो जाता है तो हाँ डेफिनेटली वर्थ इट है क्योंकि इन तीनों कॉलेज के जो एवरेज प्लेसमेंट है ये 10 से साढ़े ग्यारह लाख के बीच में मतलब किसी बच्चे का अगर एडमिशन हो जाता है तो 10 से साढ़े ग्यारह लाख का एवरेज पैकेज है हाईएस्ट पैकेज कहाँ तक है हाइस्ट पैकेज या थर्टी लाख से ऊपर तक जाता है अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने बिट्स पे लाने के ऊपर प्रॉपर मतलब डिटेल्ड वीडियो बना रखा है ठीक है कहाँ मिलेगा यूट्यूब पे सर्च कर लेना बिट्स पे लाने लिख देना आ जाएगा लास्ट में करते हैं यार मुद्दे की बात आप में से कुछ बच्चे कहेंगे भैया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ ना जिसमें से मतलब जैसे जेई मेन्स के हमने निकाले थे
साल भर मॉड्यूल्स भी सॉल्व करी हैं ठीक है चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करें ईजी टू मॉडरेट वाले करें तब भी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकते हो पर शर्त ये है कि आप यार डिसाइड करो कि आज से एक महीने बाद मैं पेपर किसका देने वाला हूँ मैं बिट्स का दूंगा या जेई एडवांस का दूंगा प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी हो सकता है आप में से हो क्या सकता है मेजॉरिटी आप में से सारे दोनों ही देंगे पर आपको फिर भी एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मेरी प्रायोरिटी जेई एडवांस है या मेरी प्रायोरिटी बिट्स एट है मेन्स वगैरह में कम स्कोर था तो प्रायोरिटी को मैं बिट्स एट को ले आना डेफिनेटली वर्थ इट है अब यार आज इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे और प्लीज़ दो मिनट लगा के प्लीज़ दो मिनट लगा के अगली बात सुनना अभी तो क्लास इलेवन ट्वेल्थ में आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पढ़ाई करी होगी किसी टीचर से ट्यूशन लिया होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होगे ग्रुप ट्यूशन लिया होगा तो ये जो गूगल फॉर्म आप देख रहे हो यार इससे आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या फिर जो अगले दो तीन साल में इलेवन ट्वेल्थ में आने हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा मैं एक डेटा बना रहा हूँ यार जहाँ पर मैं टीचर्स का डेटा ले रहा हूँ और वहाँ पे आप पूरा इनका लिख सकते हो वो क्या क्या पढ़ाते थे कहाँ पढ़ाते थे और आप उनको कितनी रेटिंग देते हो कितना वो पैसा चार्ज करते थे तो एक डेटाबेस बना लूँगा यार जिससे कि काफ़ी बच्चे होते हैं यार आज के दिन अगर आपको टीचर चाहिए ना तो आप गूगल पे जाते हो और लिखते हो ट्यूटर्स नियर मी और फिर कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि आपको कुछ टीचर्स रिकमेंड करते हैं या अपने हिसाब से डेमो क्लास के लिए एक टीचर भेज देते हैं क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ का बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो पहली क्लास में बद पकड़ जाए कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं हो सकता है पकड़ जाओ पर कभी कभी चार पांच क्लास के बाद पता चलता है कि यार ये टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो ये चीज़ आपके जूनियर्स फेस ना करें इसलिए मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ ठीक है और यहाँ पे कल को आपके जितने भी जूनियर्स हैं वो अपने टीचर्स देख सकते हैं ठीक है जिस भी टीचर से वो ट्यूशन ले रहे हैं उससे कितने बच्चे पढ़े हुए हैं ठीक है सारा एक अच्छा डेटा बन जाएगा पर इनिशली मेरे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ यार अगर आप एक टीचर से पढ़े हो तो उसका फॉर्म भर दो अगर मल्टीपल टीचर हैं तो आप मल्टीपल बार इसे भर सकते हो फॉर्म को ठीक है पहले एक टीचर का भर दिया फिर सेकंड टीचर के लिए भर दिया तो आई होप यार आप इस इनिशिएटिव में पार्ट लोगे और इसकी वजह से आपके जो जूनियर्स हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा भी अपने टाइम में यार सिर्फ टीचर्स ढूंढने में इतना टाइम चला गया था ठीक है क्लास इलेवेंथ का आधे साल में तो पता चला था अच्छा मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 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 फैकल्टीज से पढ़ना है वो टाइम वेस्ट बाकियों का ना हो इसलिए ये इनिशिएटिव है तब तक के लिए चलते हैं सी आई हैव अ गुड डे एंड बाय कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता दें